wir dürfen als Unternehmen Kreativität nicht, uh, nicht unbedingt ChatGPT und der AI überlassen. Send out of the crowd, wirklich einen Wettbewerb hervorzustechen, das funktioniert nur dann, wenn wir den Menschen als Zentrum unserer Tätigkeit sehen, sei es der Kunde, sei es der Mitarbeiter und hier unseren Fokus legen. Zum Thema gemeinsam besser machen ist ein wichtiger Aspekt, dass die IT auch äh, diverser wird. Das heißt, äh, wenn wir Fachkräfte suchen, dann sollten wir darauf achten, auch Frauen äh, hineinzunehmen in die Teams, damit die Perspektivenvielfalt gegeben ist. Ohne Perspektivenvielfalt wird man wahrscheinlich diese vielfältigen Aufgaben nicht schaffen. Es sind auch viele neue Themen dazugekommen, es sind auch starke Kommunikationsthemen in der IT dabei. Das heißt, du brauchst auch Welten, Bummler sozusagen, Leute, die vielleicht aus einer Fachabteilung kommen, den Quereinstieg in die IT gemacht haben und sehr gut übersetzen können, was jetzt die IT möchte von den Fachabteilungen, wo es hingehen soll. In unserem Fall eines B2B geht es wirklich darum, dass die Erfahrungen, die die Kunden haben, genauso nahtlos sind wie im B2C-Umfeld, also im privaten Umfeld, dass wirklich möglichst schnelle Entscheidungen getroffen werden können, möglichst schnell Daten liefert werden können und auch eine möglichst nahtlose Integration aller Geschäftsprozesse möglich wird. Das Wichtige ist, dass die IT mit am Tisch sitzt. Es gibt ja immer die Diskussion, wir haben eine Business-Strategie, wir haben eine IT-Strategie. Das zählt eigentlich für mich nicht. Für mich gibt es nur eine Unternehmensstrategie und da muss Business mit allen Businesses, mit allen Funktionen und IT ist eine der Funktionen integriert sein. Dort setzt man die Prioritäten und auf diese Prioritäten muss die IT mit einzahlen. AI ohne Menschlichkeit, ohne Bewertung, ohne Einordnung wird nicht gelingen, sondern genau die Menschlichkeit, die Bewertungssysteme der Menschen braucht es, um AI zum Erfolg zu machen. Der CIO hat natürlich vor allem eine unterstützende Rolle, vor allem in der Hinblick, dass er in Kontakt mit den einzelnen Business Units treten muss und das Verständnis aufbauen soll, weil es geht halt nicht darum, nur Technologie in Unternehmen auszurollen, Technologie zu implementieren, sondern es geht darum, es so zu machen, dass es wirklich hilft. Der CIO Summit ist ein wichtiger Ort, weil es eine Plattform bietet, um Dialog zu fördern. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns aus unserem Tagesgeschäft einfach mal herausbrechen, offen sind, vor allen Dingen, wenn wir im deutschsprachigen Raum die Industrien anschauen, wir haben immer noch sehr viele Orthodoxien äh, im System, das haben wir immer so schon gemacht, verbunden mit, äh, mit Ängste. Dieser Raum hier ist ein Innovationsraum, in dem Ängste abgebaut werden, gegenseitiges Verständnis gefördert wird und Erfahrungsaustausch selbstverständlich. Und äh, darum sind wir auch sehr, sehr gerne hier. Ja, die Aufgabe des CIOs ist heute eine andere als früher. Äh, der CIO heute ist Leitfigur, Visionär, Moderator, Orchestrator und ganz wichtig, ein ganz glaubwürdiger Repräsentant beim Vorstand, ähm, damit Unternehmensführer verstehen, dass IT kein Kostcenter, sondern ein elementarer Teil der Wertschöpfung eines Unternehmens ist. Der CIO Summit ist besonders, weil man eben Kollegen trifft, die sich mit vielen ähnlichen Herausforderungen auseinandersetzen und wirklich offen diskutieren kann. Es gibt auch Workshops, bei denen innovative Angehensweise besprochen werden und das macht es ein lernreicher Tag. Ich bin besonders stolz auf mein Team, weil ohne das Team wäre diese Auszeichnung nicht möglich, ohne das Team wäre die ganzen Projekte nicht möglich, die wir durch, äh, durchführen haben dürfen. Ähm, es, das Team ist alles. Ja, für mich persönlich eine, eine große Ehre, äh, hiermit ausgezeichnet zu werden. Wir schreiben eine tolle Geschichte bei Galenica und es freut mich, dass ich Teil dieser Geschichte bin und der Award zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bin besonders stolz auf mich. Ein super Team, das ähm, Ownership übernimmt und wirklich jeden Tag extra Meilen geht für unsere Firma, für unsere IT-Strategie. Ähm, es macht einfach extrem Freude, mit all diesen Leuten zusammen zu arbeiten. Und bin extrem froh, dass wir so ein tolles Team haben. Ich bin stolz darauf, dass anerkannt wird, was wir in der Lebensmittelindustrie erreicht haben, was wir als Firma im, im Bereich der Digitalisierung vorantreiben und äh, was wir als Team erreichen konnten. Ich finde es wichtig, mega wichtig, an Wettbewerben teilzunehmen, weil wir da einfach Dinge lernen, die wir sonst im Leben nicht lernen, mit Niederlagen umzugehen. Wettbewerb bedeutet immer auch, du kannst was gewinnen, du kannst was verlieren, du wirst auch verlieren. 
damit umzugehen, daraus Motivation und Inspiration wieder zu schöpfen, in einen neuen Wettbewerb reinzugehen, das lernen wir nur in diesen Wettkampfsituationen und deswegen, es gibt nicht zu so viele Wettkämpfe. Ja?